அனைவருக்கும் வணக்கம் காப்போதா சாதாரண மாணவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பரீட்சை வினாக்கள்ல பிரதானமாக இடம்பெறுகின்ற வினா இந்த திரிகோண அணுத பகுதியிலே இடம்பெறுகின்றது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த திரிகோண அணு பகுதியில காப்போத மாணவர்களுக்கு ஒரு தனி கேள்வி வருகின்றது சரி அந்த வகையில இந்த திரிகோண அணு வினாக்கள் இடம்பெறுகின்ற பகுதிகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு திரிகோண கணிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு அது செங்கோண முக்கோணிகள்ல இருந்து பார்ப்போம் சரி இதை உங்களுக்கு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதா எங்களுக்கு முக்கோணிகள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுல நாங்கள் முக்கோணிகளை நாங்கள் எப்படி படிச்சிருப்போம் சொன்னாங்க ஆறாம் ஆண்டுல இருந்து எங்களுக்கு முக்கோணிகள் வருது ஆறு ஏழு எட்டுல இருந்து நாங்கள் முக்கோணிகளை பற்றி கல உருவங்கள் என்ற பாடத்துல இருந்து நாங்கள் முக்கோணிகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் அதுல முக்கோணிகளை நாங்கள் பிரதானமாக செண்டா வகைப்படுத்துவோம் எங்களுக்கு தெரியும் முக்கோணி என்று சொல்லி சொன்னா என்னென்னா மூன்று நேர் கூட்டு துண்டங்களினால் அடைக்கப்பட்ட ஒரு மூடிய தள உருவ நாங்கள் முக்கோணி என்று சொல்லுவோம் மூன்று நேர்கோட்டு துண்டங்களினால் அடைக்கப்பட்ட மூடிய தள உருவ நாங்கள் முக்கோணி என்று சொல்லுவோம் அந்த முக்கோணிகளை நாங்கள் பிரதானமாக ரெண்டா வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பக்க அடிப்படையில் அடுத்தது கோண அடிப்படையில் வந்து நாங்கள் முக்கோணிகளை வகைப்படுத்துவோம் பக்க அடிப்படையில் அடுத்தது கோண அடிப்படையில் வந்து வகைப்படுத்துவோம் அப்படி பக்க அடிப்படையில் நாங்கள் வகைப்படுத்திக்க முதலாவது எங்களுக்கு வரப்போது சம பக்க முக்கோணி முதலாவது நாங்கள் சம பக்க முக்கோணி இரண்டாவது இரு சம பக்க முக்கோணி இரு சம பக்க முக்கோணி அடுத்தது சமனில் பக்க முக்கோணி என்று படிச்சிருப்போம் சமனில் பக்க முக்கோணி சமனில் பக்க முக்கோணி சரிய கோண அடிப்படையில பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு முதலாவது கூர்கோண முக்கோணி கூர்கோண முக்கோணி அடுத்தது இரண்டாவது செங்கோண முக்கோணி இரண்டாவது செங்கோண முக்கோணி மூன்றாவது விரிகோண முக்கோணி என்று இந்த முக்கோணிகளை நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் இதுல நாங்கள் இப்ப படிக்க போறது என்னன்னா இதுல நாங்கள் இப்ப படிக்க போறது என்னன்னா எங்களுக்கு இந்த முக்கோணிகள்ல நாங்கள் கடைசியா படிக்க போற இப்ப நாங்க எங்களுடைய பாடத்துல வேற போறோம் இந்த செங்கோண முக்கோணி பற்றி தான் நாங்க படிக்க போறோம் சரியா இப்ப இதுல எங்களுக்கு முக்கோணிகள் என்ற என்ன தெரியும் மூன்று நேர்கோட்டு துண்டங்களினால் அடைக்கப்பட்ட மூடிய தர ஒரு முக்கோணி அந்த முக்கோணியை நாங்கள் பிரதானமா ரெண்டா வகைப்படுதோம் ஒன்று பக்க அடிப்படையில கோண அடிப்படையில அவ சமபக்க முக்கோணி இரு சமபக்க முக்கோணி சமனில் பக்க முக்கோணி அடுத்தது கூர்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி விரிகோண முக்கோணி இதுல எங்களுக்கு என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னா இங்க எங்களுக்கு பக்கங்களோட தொடர்பு போட போகுது இங்க கோணங்களோட தொடர்பு போட போகுது சரியா ரைட் இனி நாங்க என்னன்னா இந்த செங்கோண முக்கோணியை மட்டும் நாங்கள் பார்க்க போறோம் தொடர்ச்சியா நாங்கள் பார்ப்போம் செங்கோண முக்கோணி என்று சொல்லிக்குள்ள எங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வார முதலாவது விடயம் செங்கோண முக்கோணி என்றா இந்த பைதகரசின் தேட்டு அதை தாண்டிய ஒரு விடியது தான் நாங்க படிக்க போறோம் பைதகரசின் தேட்டம் என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் பைதகரசின் தேட்டம் என்று சொல்லி சொன்னா என்னென்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணி இந்த செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் சமன் இந்த செம்பக்க செங்கோணத்துக்கு எதிராக இந்த செம்பக்க நீளத்தினுடைய வர்க்கம் சமன் இப்படி இந்த பக்க நிலங்கள் ஏபிசி என்று பக்க நிலம் தரப்பட்டா பைதகரசின் தேட்டம் என்ன சொல்லுதுன்றா ஒரு செங்கோண முக்கோணியினுடைய செம்பக்கத்தினுடைய வர்க்கம் சமன் அதனை ஆக்குகின்ற ஏனே ரெண்டு பக்கங்களினுடைய வர்க்கங்களினுடைய கூட்டுத்தேக்கு சமன் அப்ப இங்க எங்களுக்கு பைதகரசின் தேட்டம் என்னத்தோட தொடர்பு படுது என்று சொல்லி சொன்னா பிள்ளையடே ஒரு செங்கோண முக்கோணியினுடைய பக்க நீளங்களோட தொடர்பு படுது இதுக்கும் எங்களுக்கும் கோணத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனா நாங்க திரிகோண கணிதத்துல படிக்க போற விஷயம் என்னன்னா இந்த பக்க நீளங்கள்ல இருந்து மிக முக்கியமான விடயம் இதெல்லாம் டவுட் பண்ணீங்கன்னா புள்ளியல் அப்படியா கவனிங்கோ இதுல என்ன பிரச்சனைண்டா எங்களுக்கு இங்க என்ன சொல்ல வர விஷயம் என்றா ஒரு செங்கோண முக்கோணியினுடைய பக்க நீளங்கள்ல இருந்து நாங்கள் கோணங்களை காணலாம் இதுதான் எங்களுக்கு கேள்வியில வரது சரியா அப்ப எப்படி கேள்வி தரும் சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு ஒரு செங்க கேள்வி வார முறையை பார்த்தோம் என்றா ரெண்டு விதத்துல கேள்வி வரும் ஒன்று ஒரு செங்கோண முக்கோணியை தந்துட்டு ஒரு செங்கோண முக்கோணியில ஏதா ரெண்டு பக்க நீளம் தந்துட்டு அந்த நீளத்தில இருந்து எங்களுக்கு கோணத்தை காண சொல்லி காணலாம் அதைத்தான் நாங்க படிக்க போறோம் என்னென்னு இங்க பாருங்க பக்க நீளங்கள்ல இருந்து படிக்க போற விஷயம் பக்க நீளங்கள்ல இருந்து கோணங்கள் காணல் பக்க நீளங்கள்ல இருந்து கோணங்கள் காணுதல் முதலாவது அடுத்த இரண்டாவது ஒரு செங்கோண முக்கோணியினுடைய ஒரு செங்கோண முக்கோணியினுடைய ஏதாவது ஒரு பக்கத்தினுடைய நீளமும் ஏதாவது ஒரு கோணமும் தந்தானாக இருந்தா நாங்கள் ஏனைய பக்க நீளங்களை காணலாம் வடிவா கவனிக்க வேணும் ஒரு செங்கோண முக்கோணில் என்ன விஷயம் ஏதாவது ரெண்டு பக்க நீளங்கள் தந்தா அது இருந்து கோணம் காணலாம் சரி அப்ப செங்கோண முக்கோணிக்கு ஏற்கனவே எங்களை சமபக்க முக்கோணி என்ற மூன்று பக்கம் சமன என்ற கோணம் அறுபது பாகு என்றது தெரியும் இரு சமபக்க முக்கோணி என்ற சமனான கோணங்களுக்கு எதிரான பெருமன் சமன் என்று 
விளக்கம் <laughs> வெளக்கம் <laughs> <laughs> எதிர்பக்கம் <laughs> அயல் பக்கம் இது வடிவா விளங்க வேணும் அயல் பக்கம் சரியா என்னண்டு செங்கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள செம்பக்கம் என்று போற்றுவீங்க அதே மாதிரி இந்த கோணம் சொன்னா இந்த கோணத்துக்கு எதிராக உள்ளது எதிர்பக்கம் இது கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் அப்ப எதிர்பக்கம் சொன்னா அதே கோணத்துக்கு பக்கத்து எடுக்கிற பக்கத்து நாங்கள் அயல் பக்கம் என்று சொல்லும் இப்ப இந்த கோணம் இப்ப மாறினா அதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப என்னும் ஒரு கேள்வியில இப்ப இங்க கோணம் தாரம் செங்கோணம் இது மாறையில அப்ப எங்களுக்கு எப்பவும் தெரியும் என்னென்று செங்கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கத்து நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்போ செம்பக்கம் அதேமாதிரிக்கோணத்துக்கு <laughs> இப்ப எங்களுக்கு நம்ம இந்த பக்க நீளம் ஒரு ஏ என்று வர போகுது இந்த நீளம் பி இந்த நீளம் சி என்று தாரான் சரியா இப்ப நாங்க இதுல பார்த்தோம் வேண்டா எங்களுக்கு மூன்று விதமான தொடர்பு இருக்கு முதலாவது தொடர்பு நாங்கள் பார்க்க போறோம் சைன் டீட்டா சைன் டீட்டா அடுத்தது கொஸ் டீட்டா அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் டேன் டீட்டா என்று பார்ப்போம் சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா டேன் டீட்டா என்று பார்ப்போம் சைன் டீட்டா என்று சொல்லி சொன்னா என்னண்டா ஒரு செங்கோண முக்கோணியின் ஒரு செங்கோண முக்கோணியின் அந்த கோணத்துக்கு எதிராக சைன் டீட்டா என்று சொல்லி சொன்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணிந்த எதிர்பக்க நீளத்தின் கீழ் செம்பக்க நீளம் எதிர்பக்க நீளத்தின் கீழ் செம்பக்க நீளம் என்னது எதிர்பக்க நீள சைன் டீட்டா என்ன எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் அதே மாதிரி கொஸ்டீட்டா என்று சொல்லி சொன்னா அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் கொஸ்டீட்டாண்டா அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் ஒரு செங்கோண முக்கோணில ஏதாவது இரண்டு பக்கங்களுடைய நீளம் தெரிஞ்சா நாங்கள் கோணம் காணலாம் ஏதாவது ரெண்டு பக்க நீளம் தெரிஞ்சா எங்களால கோணம் காணலாம் அதுல மூன்று விதமான கோண வகைகள் இருக்கு சைன் கொஸ்டான் என்று இருக்குது என்னண்டா ஒரு செங்கோண முக்கோணில எதிர்பக்க நீளத்தின் கீழ் செம்பக்க நீளம் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் அடுத்தது அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் எதிர்பக்கத்தின் கீழ் இதனால எப்படி ஞாபகம் வச்சிருப்போம் சைன் கொஸ்டான் எழுதுங்க என்னண்டு இந்த ஒழுங்கு முறையில் எழுதுவோம் சைன் கொஸ்டான் எழுதி போடு ஒரு பொடி நாங்கள் இதுல சொல்லுவோம் என்ன செய்தாலும் அவன் செய்வது என் நம்பிக்கை எப்படி என்ன செய்தாலும் அப்ப என்ன செய்தாலும் இங்க எதிர்பக்கம் வந்துருப்படா என்ன செய்தாலும் செம்பக்கம் அவன் செய்வது என்றைக்க அயல் பக்கம் என்ன செய்தாலும் அவன் செய்வது என் அன்பிற்கு என்று சொல்லி நாங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு நாங்கள் என்ன எழுதணும் இந்த ஒழுங்கு முறையில சைன் கொஸ்டாண்ட் ஈட்டாண்டு நாங்கள் எழுத வேணும் அப்ப திரிகோண நேரத்தில் நாங்கள் வந்துட்டோம் இதுல படிக்கிற இந்த பிரதானமான நோக்கம் என்ன ஏதாவது இரண்டு பக்க நீளம் தெரிஞ்சா கோணம் காணலாம் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா எங்களுக்கு அதுக்கு முன்னும் இந்த பக்கங்கள் எங்களுக்கு கூட தெரிய வேணும் ரைட் இப்ப நாங்கள் தொடர்ச்சியா கேள்வி கேட்ட பார்ப்போம் தொடர்ச்சியா பார்த்தோம் இப்ப இந்த இந்த முக்கோணிய பாருங்க 
இந்த செங்கோண முக்கோணில் என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு பக்க நிலம் தரப்பட்டிருக்கு நாங்கள் கோணத்தை காண போறோம் என்னென்று ஒரு ரெண்டு பக்க நிலம் தரப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்ப நாங்கள் இங்க என்ன விகிதம் எழுதலாம் என்று பார்ப்போம் அப்ப இது கணக்கு செய்ய முன்னும் நாங்க முதலாம் இந்த ஒரு கணக்கு செய்யற பெய்ய மூலையில எப்படி போட்டுருவோம் சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா சேன் டீட்டா அந்த இப்படி போட்டுருவோம் சரி இந்த கோணத்தை தான் நீங்க நாங்க போட போறோம் வந்து கவனத்துல கொண்ட மண்டா எங்களுக்கு தெரியும் சைன் டீட்டாண்டா என்ன இங்க கவனி இங்க என்ன செய்ய போற முதலாவது இதுல பக்க நிலங்களை நாங்கள் போட போறோம் இதான் பிரதானமான விஷயம் அப்ப என்னண்டு செங்கோணத்துக்கு எதிராக உள்ள பக்கத்தை என்ன சொல்லுவோம் செம்பக்கம் செம்பக்கம் அதே மாதிரி இப்ப இங்கே உள்ள கோணம் இங்க கோணம் உண்டது என்ன பக்கம் அப்போ எதிர்பக்கம் அடுத்த இவர் என்ன பக்கம் அயல் பக்கம் இதை முதலாக நாங்கள் போட்டு வரும் சரியா இப்ப இந்த கோணத்தை காணப்பறம் ரெண்டு பக்கம் நிலம் தெரியும் இனி நாங்கள் இது எழுத போறோம் சைன் டீட்டாண்டா என்ன எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் அதே மாதிரி கொஸ்டீட்டாண்டா அயல் பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் சேன் டீட்டாண்டா என்ன எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல் பக்கம் வந்து இங்க நாங்கள் போட்டுருவோம் இனி பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு ரெண்டு பக்க நிலம் தெரியும் எதிர்பக்க நிலமும் அயல் பக்க நிலமும் தெரியும் எந்த பக்க நிலம் தெரிய போது எதிர்பக்க நிலமும் அயல் பக்கம் அப்ப இங்க நாங்க என்ன செய்வோம் இத மூன்றையும் எழுதி போட்டு எதிர்பக்கமும் அயல் பக்கமும் தொடர்பு போறதுக்கு வருவோம் எதிர்பக்கமும் அயல் ஆறுதல் எதிர்பக்கம் அயல் பக்கம் தொடர்பு பாருங்க சைன் டீட்டாக்கு எதிர்பக்கமும் செம்பக்கமும் தொடர்பு போடுது கொஸ்டீட்டாக்கு அயல் பக்கமும் செம்பக்கமும் தான் தொடர்பு போடுது எதிர்பக்கமும் இதை நாங்கள் சுருக்கும் சுருக்கினா நாள மூன்றால சுருக்கினோம் என்றா மூன்று மூன்று மீதி பத் தசங்குத்துவம் இங்க மும்மூண்டு ஒன்பது இங்க பத்து மும்மூண்டு ஒன்பது இப்படி எங்களுக்கு இது போய்கின்ற போது அப்ப நாங்கள் மட்டன் தட்டி ஒன்று தசம் மூன்று மூன்று போட்டாச்சு இனி என்ன செய்யறேன்டா இந்த கோணத்தை காண போறோம் எங்களோட மடக்க அட்டவணையில நீங்க பின்னுக்கு பார்த்தீங்களா திரிகோண கணித அட்டவணை என்ன இருக்கு சரியா மடக்கட்டில் பின்னுக்கு திரிகோண கணித அட்டவணை ஒன்று இருக்கும் அந்த அட்டவணையில சாண்டீட்டா அந்த பெருமானத்தை கொத்து நாங்கள் இங்க போய் பார்ப்போம் இதுல ஒன்றசம் மூன்று என்று சொல்லி சொன்னா அதனுடைய பெருமானம் அங்க இருக்கும் அதுல இருந்து கொண்டு இந்த கோணத்தை நாங்கள் மழை திரிகோண கணித அட்ட திரிகோண கணித அட்டவணையில போய் சாண்டீட்டால இந்த ஒன்றசம் மூணு என்ற பெருமானத்தை நாங்கள் பார்த்து அதை கொண்டு வந்து இங்க போட்டவன் எங்களுக்கு இதுக்கான கோணம் வரும் அதை நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு தொடர்ச்சியா நாங்கள் பார்ப்போம் 